Hi, thanks for joining us in English Headlines. I'm Toshi Maeda. 今日も最新の英語ニュースから今話題の英語表現やその背景などをご一緒に勉強していきましょう。今週はニューヨーク・タイムズの一面からです。Impeachment, Democrats split over use of word. Impeachment, ちょっと難しい政治用語ですね。日本語で言うと弾劾という言葉になります。Democrats, 民主党員は Over use of word. その言葉その表現を使うべきかどうかということで split 意見が分かれているトランプ大統領の元側近たちが次々と裁判で有罪となっていく中でトランプ大統領自身も選挙期間中の自分の罪を議会によって問われるのではないかつまり弾劾されるインピーチされるのではないかという観測が出てきています。そんな中野党の民主党としてはトランプ大統領をインピーチ弾劾しろやめさせろと声高らかに要求するのが次の選挙にとって得策なのかまたはそうしない方が得なのか党内でも意見が分かれているという内容の記事ですアメリカでは過去にビル・クリントン大統領を含め2人の大統領が下院議会により弾劾インピーチされましたしかしどちらの大統領もその後強制的に辞めさせられるいわゆる罷免までには至りませんでしたこれはインピーチメントが成立してもその後罷免させるにはアメリカ議会の上院 The Senate の3分の2以上の賛成が必要で上院での投票の結果クリントン氏ら2人のインピーチ・プレゼンツは罷免を免れたわけですつまりインピーチメント強制的に辞めさせられた大統領はまだアメリカでは未だかつていないわけですね以前ニクソン大統領がウォーターゲート事件での弾劾手続きインピーチメントプロセスの最中に辞任に追い込まれたことがありましたしかしこれはあくまで自らの辞任レジグネーションという形をとりましたところでインピーチメントと並んでトランプ大統領の今後を占うもう一つのキーワードとなっているのがインダイトメント起訴ですインピーチメントが議会によって罪を問われるということであるのに対してインダイトメントは検察によって裁判所で罪を問われるということになります英語メディアではトランプ大統領をめぐってインピーチメント or インダイトメント弾劾か起訴かといったような論調も最近は多くなってきていますちなみにインダイトメントの動詞形はインダイトどちらも C は発音しませんのでご注意くださいインダイトメントなどの刑事事件関係の用語はケンブリッジ大学出版の Professional English in Use Law 法律用語版の Unit 5に使い方が紹介されていますのでこちらもぜひ合わせてチェックしてみてくださいまたぜひ皆さんの周りで英語を勉強している方たちにもこの動画をシェアしてあげてください That's it for this edition of English Headlines Thanks for watching We'll see you next time